നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി പബ്ജി എന്ന ഗെയിം മൊബൈലിൽ കൂടി അതിനെ കളിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അതിനായി എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഗ്ലോബൽ ഗെയിൻ മലയാളം എന്ന ഈ ഒരു മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ അമ്പത് മില്യൺ ഡൗൺലോഡുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ജി ബിക്ക് അടുത്താണ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഗെയിമിന് വരുന്ന ഡൗൺലോഡിങ് സൈസ് ടെൻസെറ്റ് ഗെയിംസ് എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു ഗെയിം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിലെ വലിയൊരു ഐ ടി കമ്പനിയാണ് ഈ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അറിയാവുന്ന വി ചാറ്റ് എന്ന മെസ്സേജിങ് ആപ്പ് പബ്ജി എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിം മൊബൈലിൽ കളിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ജി ബി റാം വേണം എന്ന കമ്പനി തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചുരുങ്ങിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് മുകളിലുള്ളതായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഗെയിം ഓൺലൈനായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഫൈയിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ ഉള്ളപ്പോഴോ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗെയിം തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഗെയിം തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ മോഡ് എപ്രകാരമാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം പബ്ജി എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡലാക്കി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിത്രമുള്ള മോഡായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുക പബ്ജി എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിം പ്രധാനമായും ടീമായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് നാല് പേരുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ടീമിൽ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് ടീം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയോ കളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പബ്ജി എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ കഥാപാത്രത്തിനെയും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് മെയില് ഫീമെയില് അതുപോലെ തന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഹെയർ കളറ് മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ നമ്പർത്തി ഗെയിമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നമുക്ക് പിന്നീട് വിശദമായി സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിലെ റാം പ്രോസസ്സർ എന്നിവയെല്ലാം അനുസരിച്ച് ഗെയിമിൽ ഓടാകുന്ന സമയവും ഗ്രാഫിക്സിലും എല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ മാക്സിമം നൂറ് പേരാണ് ഉണ്ടാകുക ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം കുറയും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ട് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ നാല് പേരായിട്ട് അടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗെയിം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടീം സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും സാധാരണ എല്ലാ ഗെയിമുകളിലും കാണാറുള്ള പോലെയുള്ള മാപ്പ് ഈ ഗെയിമിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോഴും മാപ്പിൽ കാണുന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിനു മുൻപ് കളി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് വിമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ പോകുക മാക്സിമം നൂറ് മെമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വിമാനം പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഫോൾ എന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയം വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് പാരച്ചോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ചാടുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഫോളോ എന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പാരച്ചോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചാടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം പ്രദേശത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ടീം മേറ്റിനും ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോളോ എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കളി തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന ഭാഗത്ത് കണ്ടിരുന്ന വാക്ക് മാറി ഇപ്പോൾ എലൈവ് കിൽഡ് എന്നതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക കിൽഡ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗെയിമിൽ നമ്മൾ കൊല്ലുന്ന വ്യക്തികളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആരെങ്കിലുമായി ഒരുമിച്ച് ചാടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവൈറ്റ് എന്
ജമ്പ് എന്ന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ചാടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീമിലുള്ളവരും പാരച്ചൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് താഴത്തേക്ക് ചാടിയിട്ടുണ്ടെന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പാരച്ചൂട്ടിൻ്റെ ചിഹ്നം നമ്മളിപ്പോൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയ ഈ ഒരു ദ്വീപിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന വ്യക്തികൾ മാത്രമായി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളു ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കുന്നവരുടെ പലരുടെയും കയ്യിൽ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളോ പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് മെഡിക്കൽ കിറ്റ് മുതലായവയൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് വീടുകൾ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വീടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങളും പെയിൻ കില്ലർ അതുപോലുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പലരും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളോ മെഡിക്കൽ കിറ്റോ ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഈ വീടിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയുടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നത് പബ്ജി എന്ന ഗെയിം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ഗൈഡൻ മലയാളം എന്ന ഈ ഒരു മലയാള യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലോബൽ ഗൈഡൻ മലയാളം ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പബ്ജി എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം അതായത് നമ്മുടെ ശക്തി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് പബ്ജി എന്ന ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സി